Nous verrons si tous les panélistes sont avec nous, mais il y en a toujours quelques-uns qui nous manquent. Nous allons commencer dans un instant. Il nous manque euh, une panéliste, Smithad, ici, gender, donc de la coalition dynamique euh, en charge du gender. Nous allons donc démarrer dans un instant. Bonjour, bonsoir. Il paraît que vous me voyez tous. En revanche, j'ai l'intention de donner la parole à Hanan parce que c'est elle qui est l'animatrice principale, un chef, donc elle, je, je suis toujours à ses services, mais c'est elle qui va reprendre. Merci Tatiana. J'attends un signe qu'on puisse commencer. Au moins, euh, chez moi, il, il est midi 30. Donc voilà, je pense qu'on est prêt pour euh, partir. Et attaquer. C'est bien. Malheureusement, euh, l'Internet chez euh, cette animatrice n'est pas très bonne. Euh, bonjour, je suis Anna Borgeli, je suis co-animatrice de cette session ensemble avec Tatiana Jobkin. Cette session principale des coalitions dynamiques qui fait partie euh, qui qui fait partie de notre forum FGI. Nous allons donc nous concentrer sur un sujet qui est très proche à nous tous. Nous luttons tous contre la pandémie globale. Et il est tout à fait euh, évident que l'Internet joue un rôle euh, prépondérant dans notre vie. Donc, cette session va se focaliser 
sur la euh, reconstruction, la relance socio-économique après la crise euh, du COVID et notamment le rôle de coalition dynamique. Nous allons vous présenter les informations à titre euh, d'introduction. Donc, il y a donc, quatre volets qui sont prévus. Chaque volet va se concentrer sur un sujet particulier. Donc, tout d'abord, on va commencer par la fracture numérique, l'éducation. Ensuite, donc, l'avenir euh, FGI. Nous allons donc une discussion à plusieurs euh, niveaux, à plusieurs dimensions. Nous allons donc euh, essayer d'identifier l'avenir de l'Internet, son rôle après la pandémie, et aussi le rôle des coalitions dynamiques pour garantir que toutes les affaires qui euh, sont devant nous soient bien discuter, correctement discuter, qu'on sache comment euh, gérer l'Internet, comment assurer une gouvernance correcte de l'Internet. La plupart des coalitions dynamiques qui ont présenté leurs documents, donc les, les représentants sont présents, donc chaque personne aura deux minutes pour poser aussi deux questions concernant la politique. Nous avons ici la montre, donc hein, l'horloge peut-être. Nous allons donc vous montrer combien de temps vous avez. Il y a donc ce deux minutes qui seront euh, comptées à rebours hein, et la discussion euh, sera euh, structurée de manière que vous puissiez tous poser des questions après chaque volet. Maintenant, pour le format, il a été dessiné avant par le secrétaire de cette session, euh, il y a un streaming en ligne euh, sur YouTube et aussi, euh, aussi sur la, la canal des Nations Unies. Et vous pouvez aussi suivre sous forme de webinaire. Cela veut dire que la plupart des participants n'ont pas la possibilité de voir qui est sur la liste des participants. En revanche, je peux vous informer avec un plaisir que nous avons... 27 participants, 52 ce sont les participants et les autres ce sont les représentants techniques et les interprètes. Donc, merci euh, d'avoir euh, préparé cette session. Donc, toutes les langues des Nations Unies sont représentées ici et donc la traduction est faite euh, vers toutes ces langues. Et donc, euh, sans tarder, je voudrais donc donner la parole maintenant à nos panélistes. Euh, je vais poser cette question principale pour cette session, c'est-à-dire qu'est-ce euh, que c'est dans euh, qu'est-ce que c'est que de quoi nous avons besoin peut-être. Donc le Covid nous a euh, mis dans une situation où il y a d'autres problèmes qui sont apparus à part de cette fracture numérique. Nous savons que l'internet a un rôle crucial, mais l'internet aussi. Euh, euh, a pour euh, effet la défavorisation de certaines euh, populations. Nous avons des représentants de ces populations. Dans nos travaux, l'inclusion est vraiment cruciale dans tous ces travaux. Différents instruments étaient utilisés. Et les, la coalition dynamique, par exemple, qui s'occupait du sexe, aussi traitait cette thématique. Je voudrais commencer par Smita. Parce que normalement, on, euh, on se met d'accord sur certaines priorités concernant le sexe. Donc, Smita, est-ce que tu peux nous dire, de, dans ton expérience et dans la coalition dynamique que tu euh, mènes, quelles sont les priorités sur lesquelles le gouvernement devrait se concentrer pour résoudre les problèmes euh, de la fracture euh, numérique, notamment en ce qui concerne l'inégalité de sexe hein, dans le contexte de COVID-19. Je voudrais vous rappeler que pendant toutes les sessions, les panélistes sont demandés de présenter différentes recommandations politiques pour qu'on puisse après euh, recueillir toutes ces informations et les présenter au secrétariat. Si vous pouvez, je voudrais que vous le preniez en compte parce que c'est une bonne solution. Alors, je, voilà, je donne la parole à Smita pour qu'elle nous dise quelles sont les priorités euh, auxquelles devrait répondre le gouvernement pour euh, répondre à, à la question de, de la fracture numérique liée au sexe. Euh, merci. Euh, 
J'espère que vous m'entendez bien. Merci d'avoir posé cette question. Je pense que c'est aussi une très bonne façon de démarrer cette discussion. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant en mesure d'assurer un accès raisonnable pour tout le monde. Mais si nous parlons de la gouvernance, si nous parlons des informations, je pense que dans le contexte du COVID-19, ce qui se passait, euh, c'est notamment ce que différents éléments très variés euh, qui font partie de la euh, réalité et qui sont liés à la fracture numérique euh, ont pris l'importance. Donc, ce n'est pas ce sont des choses qui n'existaient pas avant, mais nous commençons à les apercevoir. Le gouvernement euh, prend conscience du fait que les gens n'ont pas d'accès, mais cela est visible aussi au niveau macro. Nous, voyons, nous savons tous que, que, que cette fracture numérique existe, notamment dans le contexte du sexe. Mais quel est l'impact de cette situation? Voilà, c'est la question que nous nous posons. Est-ce que nous pouvons euh, nous débrouiller avec cette situation euh, en répondant dans le contexte du COVID-19? Donc, les raisons qui nous ont mené à cette fracture numérique, ce n'est pas l'absence d'accès. Bon, en quelque sorte, moi, j'ai participé l'année dernière à leur rencontre que nous avons organisée. Mais l'une des raisons, c'est aussi, mais on a, il y a de, de coupures de, de connexion parfois, donc en tout cas, il y a de problèmes avec les écoles et cela aussi a un impact sur l'accès. On a affaire à la misogynie, on a les barrières linguistiques, tout cela euh, aussi euh, est lié au problème d'accès. Donc, si nous, on ne résout pas ce problème, on ne pourra pas traiter d'autres questions. Cela a été déjà abordé et la question suivante, c'est lorsque nous parlons de cette fracture numérique, hein, bien souvent, nous nous concentrons trop sur les choses qui existent dans notre agenda. Nous parlons des hommes, des femmes, mais si nous parlons du sexe, hein, ce n'est pas uniquement ça, parce que dans la littérature, nous trouvons beaucoup plus d'informations. Nous savons que le sexe n'est pas uniquement euh, la question du spectre, c'est aussi euh, c'est tout un univers. Et maintenant, si nous parlons de questions binaires, L'un des sujets les plus euh, majeurs, si je peux dire, qui n'ont pas été bien acceptés, c'est le cas en Inde, par exemple. Beaucoup de personnes ont perdu l'accès à un médicament très important. Ce sont les gens qui ne peuvent pas euh, accéder à ce médicament, les personnes qui sont en train de changer leur, de faire la correction du sexe, et ne peuvent plus utiliser ce médicament qui est nécessaire. Donc, il faut le dire de façon vraiment très claire, très ouverte. Et maintenant, la question est de remplir ce, ce fossé. L'information, lorsque nous parlons du COVID, est vraiment cruciale. Beaucoup de, gouvern... de, 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 de gouvernements euh, suivent les informations pour euh, résoudre les problèmes du COVID. Mais comment les choses se passent dans le pays où beaucoup de personnes n'ont pas d'accès à Internet ils n'ont même pas d'accès au téléphone mobile. Il y a aussi des problèmes pour charger les mobiles, il y a le problème d'électricité. Donc, puisqu'il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas charger le, le mobile. Voilà, donc tout cela est très important. J'espère qu'on pourra revenir à cette problématique pour que tu puisses nous dire davantage hein, sur ce sujet que tu viens d'esquisser en début. Je voudrais aussi vous rappeler, il y a environ 70 personnes que vous pouvez poser des questions aux panélistes. Vous pouvez utiliser euh, Q&A, la fonction Q&A qui est visible euh, sur le zoom en bas de l'écran et vous pouvez poser des questions comme, en vous servant de cette fonction. Nous voulons bien sûr que cette session soit la plus interactive possible. Donc, Maintenant, je voudrais euh, demander aux panélistes de ne pas euh, dépasser deux minutes. Maintenant, on passe à Jerry. Euh, Jerry travaille dans la coalition pour euh, l'accès. Pour qu'il nous dise un peu plus sur euh, la façon dont la crise COVID-19 a attiré notre attention sur certains sujets qui sont liés à, au travail de, ce, de cette coalition. Donc, quelles devraient être les priorités du gouvernement vu le, euh, la crise que nous avons actuellement Merci. Donnez-moi 30 secondes au moment où mon temps se termine. Je voudrais euh, 
bon, voir, prévoir deux aspects variés. Donc, tout d'abord, il faut penser aux gens avec les handicaps aux personnes handicapées et aussi les connexions. Tout cela est lié à la politique. Je voudrais dire au début que nous avons 3 milliards de personnes qui ont des, euh, des handicaps, donc c'est une personne sur sept. C'est énorme, c'est énorme, vraiment. Euh, nous savons qu'il y a aussi que l'accès aux produits et aux services numériques a un grand avantage disproportionné à ceux qui ont cet accès. Aussi, cela crée une barrière énorme pour euh, ceux qui n'ont pas d'accès. Cela est particulièrement vrai pour les personnes handicapées parce que ces personnes n'ont pas hum, d'accès aux sources alternatives. Le COVID-19 euh, a fait bouger des choses au niveau institutionnel, mais nous voulons aussi à dire que les personnes avec les handicaps n'ont pas d'accès, euh, y compris aux, aux sites euh, clés, aux services qui sont euh, disponibles sur Internet, y compris les sites où on, vous pouvez, par exemple, faire des achats euh, de courses hein, par Internet. Hein. Les informations publiques qui sont liées au COVID-19, bien souvent, sont aussi euh, générées euh, rapidement. Donc ici, c'est aussi, nous n'avons pas l'accès non plus. Euh, en ce qui concerne le soutien à l'éducation et à l'emploi, ici nous parlons de certaines choses, de certaines euh, questions qui sont vraiment cruciales. On ne peut plus apprendre, hein, par exemple, pendant le COVID où on ne peut pas travailler. Donc, on peut perdre euh, la source de revenus et jusqu'à la fin de sa vie, on, sera, on restera défavorisé. Les personnes avec un euh, handicap, bien souvent ont euh, du mal à accéder, par exemple, à la bande large ou à d'autres outils. Je parle ici notamment aux euh, personnes qui euh, habitent dans les zones rurales. Voilà, c'était deux minutes, euh, mais tu as abordé des questions très importantes concernant l'importance euh, de pouvoir accéder à des sites qui sont facilement accessibles. C'est important, je pense, que différents euh, fournisseurs de services vont donc adapter leur plateforme pour que les personnes handicapées puissent y accéder. Le sujet suivant maintenant, je pense que dans le contexte de l'éducation, euh, cela peut être important. Donc, les bibliothèques publiques euh, donnent l'accès, notamment pendant la pandémie, euh, Valencia, qui est représentante de la coalition pour les bibliothèques et pour l'accès public. Elle pourra nous dire peut-être davantage sur les efforts euh, faits euh, pendant le, la période de pandémie. Valencia, merci. Tu as deux minutes pour nous dire un peu euh, de choses sur le travail que vous effectuez. Donc, na, notre coalition... Lorsque nous regardons différents sites euh, similaires en bibliothèque, ces sites se sont adaptés pour euh, s'adapter. Donc, c'est sûr que les bibliothèques sont fermées, mais quand même, il y a ces solutions numériques. Donc, il y a trois éléments clés euh, que nous soulignons qui permettront d'utiliser bien l'Internet. Donc, c'est l'accès à l'Internet, ensuite la connexion et le contenu. Pour l'accès, ce qui est important, c'est de maintenir les attentes pour assurer les infrastructures, euh, le laptop, le Wi-Fi, le, le Wi-Fi public, euh, là où c'est possible, ou les, les ordinateurs euh, publics hein, qui pourraient être utilisés euh, en vertu d'un contrat ou dans un lap temporaire euh, prévu. Euh, ces services peuvent être importants, non, notamment pour les groupes qui sont les plus vulnérables, par exemple pour les personnes qui sont chômeurs, qui sont à la recherche de l'emploi. Je voudrais aussi mentionner ici le soutien nécessaire à ces personnes qui ont un accès, qui ont l'accès, mais qui ont une connexion plutôt faible ou qui ont du mal à utiliser l'ordinateur chez eux à la maison. Et puis, la chose suivante, ce sont les capacités numériques. Donc, ce programme de capacités numériques pourrait être garanti à distance, par exemple, pendant la session d'amélioration de, de virtuelle, de ce qui est offert par les bibliothèques virtuelles dans différents pays du monde. Ce sont les capacités nécessaires qui doivent se concentrer sur 
um, certaines choses importantes pour soutenir, pour um, améliorer les compétences tout en uh, suivant la structure de l'éducation traditionnelle. Et cela peut être important pour les personnes qui n'ont pas d'accès à ce type de compétences. Le troisième élément, ce sont le contenu numérique dans différents pays. Lorsque l'accès à Internet le permet, les bibliothèques observent une demande plus forte au contenu numérique. Ces contenus sont une source très, euh, avec beaucoup de valeur pour améliorer les compétences. Cela a du sens, c'est nécessaire. Bon, ça a du sens. Merci beaucoup. Ça a été très bien présenté. Alors maintenant, je voudrais que nos participants utilisent euh, le chat, la section questions-réponses pour qu'il y ait une interaction. Maintenant, euh, je voudrais qu'on s'exprime sur les recommandations pour les gouvernements. Qu'est-ce qui peut être changé dans le contexte de COVID-19? Je parle ici de leur concret travail, euh, le travail des gouvernements. June Paris est entre nous, euh, représentante d'une coalition qui s'en occupe aussi. June, deux minutes pour toi. Qu'est-ce que je devrais dire? Sur quoi je devrais m'exprimer? Peux-tu répéter? Oui, la question est, qu'est-ce que tu penses euh, en s'appuyant sur ton travail que tu fais sur, euh, dans IRPIC? Euh, ce que devraient faire les gouvernements pour assurer l'inclusion numérique? Oui, je suis représentante de l'ITRPC. Euh, nous sommes basés su, sur les concepts de droits de l'homme dans notre euh, travail. Euh, les, la charte des droits de l'homme, c'est notre document principal. C'est aussi un document très important pour nos gouvernements. Lorsque euh, la con le confinement est commencé, on, on a euh, vu la nécessité d'assurer euh, les droits de l'homme sur Internet. La participation en ligne est euh, nécessaire pour les relations sociales, pour l'éducation. Il est très important à ce que le gouvernement répondant à cette crise agissent en même temps selon les normes et standards des droits de l'homme pour réaliser son obligation de promotion et de réalisation des droits fondamentaux en ligne et de méthode traditionnelle, méthode, méthode traditionnelle. Malheureusement, le gouvernement a souvent utilisé cela pour de la répression, pour rassembler les données, pour introduire des restrictions, limiter la liberté de l'expression ou bien appliquer de la discrimination en ligne. Dans notre coalition, nous nous penchons sur cela pour voir ce qui se passe dans le contexte du COVID et j'espère que nous serons capables de générer des changements dans ce domaine. Euh, très bien, merci June d'avoir dit euh, des choses intéressantes. Deux minutes pleinement utilisées, donc nous allons faire le récapitulatif de la première partie de la réunion euh, sur la fracture numérique. Alors, pour faire le récap, Smita parler de l'impact social dans le contexte de la réaction aux problèmes liés à la fracture numérique dans le contexte du genre. Un autre élément très important, c'est de garantir l'accès à l'Internet aux personnes ayant des possibilités limitées, des possibilités d'accès limitées. Ce qui est apparu comme sujet, c'est de donner accès à des espaces publics, le rôle des bibliothèques en ce qui concerne la sensibilisation sur nos problèmes. Et ensuite, l'approche basée sur les droits de l'homme dans l'utilisation de la technologie numérique dans de telles situations que COVID-19. Alors, je voudrais que nos panélistes écrivent des recommandations pour qu'on puisse les transmettre au secrétariat à l'issue de notre session. Maintenant, euh, nous avons clôturé la première phase de cette session, ces deux premières 25 minutes euh, sur la fracture numérique. Maintenant, je donne la parole à ma collègue Tatiana, qui sera l'animatrice de la phase numéro 2, qui va se référer euh, concrètement euh, aux droits fondamentaux et la liberté à la lumière de la situation liée au COVID-19. Merci beaucoup. Euh, moi aussi, je voudrais dire quelques mots en se référant à ce qui a été dit lors de la première phase de la session. Il y a eu une question posée par Amalie euh, le, sur notre chat et je pense que c'est une question à Valencien. Quel est le niveau de coopération entre les bibliothèques et les centres de culture lors de la pandémie? Valencien, 
si possible, euh, écris ta réponse sur le chat, réponds-nous par écrit. Sinon, euh, on va en revenir là-dessus un, un peu plus tard lorsqu'on parlera de la coalition qui se concentre sur les bibliothèques. La deuxième phase va se concentrer sur les libertés fondamentales, les droits de l'homme et la protection des droits fondamentaux. Ici, l'on voudrait euh, se tourner vers les coalitions qui travaillent là-dessus. Je sais que chacune de nos coalitions euh, travaille euh, en se basant sur euh, les droits fondamentaux et euh, les droits de l'homme. Mais il y en a qui travaillent directement avec les droits de l'homme. Vous avez dit, entendu ce qu'a dit euh, June, c'est-à-dire comment les entreprises et les gouvernements euh, s'occupent-ils de la promotion des droits de l'homme lors de la pandémie, mais ne le font pas toujours de façon euh, correcte. Donc, en se référant à ce qu'a dit June, je voudrais maintenant parler, euh, passer à la coalition euh, pour la durabilité. Votre euh, coalition se concentre sur le relancement après COVID et aussi sur les journalistes. C'est ce dont, par, dont on parle en disant infodémie. Donc, quels sont les principaux euh, sujet à aborder pour euh, atteindre cette euh, relance économique. Je pense que c'est Michael Ogia qui pourrait s'exprimer maintenant. Il, vous avez deux minutes. Merci Tatiana, merci euh, de nous avoir invités. En général, il y a euh, toute une série d'éléments que je voudrais mentionner juste maintenant. Eh bien, il s'agit du fait que les journalistes et les médias en général se réfère à beaucoup d'événements différents. Euh, une enquête qui vient d'être publiée récemment, d'ailleurs, même si les gens euh, lisaient de plus en plus euh, les, la presse, euh, lisaient Toutefois, euh, les, le journalisme indépendant euh, a noté une baisse d'intérêt. Ceci est lié à la gouvernance de l'Internet. Pourquoi? Euh, parce que tout ce qui se passe en ligne est directement lié euh, au journalisme et aux journalistes. Et ceci concerne le fait que euh, le financement, justement, est menacé vu euh, de, un grand revenu euh, de la publicité et vu le dynamisme du marché. Ça a un impact considérable sur le développement du journalisme en tant que tel. À part cela, nous manquons vraiment, malheureusement, il y a une rupture de transmission. Oui, Michael, Michael, vous êtes disparu. Oui, encore une fois, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors, en général, l'une des choses dont on veut mentionner plusieurs fois, euh, on dit souvent qu'il ne peut pas avoir de liberté de presse sans presse. Donc, l'une des choses à laquelle nous avons affaire maintenant est liée au fait que pour euh, donner cette liberté aux médias, il faut aussi avoir euh, un bon niveau de journalisme. C'est ça euh, la question la plus importante, parce que nous savons que maintenant le journalisme est menacé. Nous avons donc besoin de soutien euh, des agences publicitaires, des gouvernements euh, pour garantir la survie des médias et du journalisme. Je ne sais pas combien de temps me reste-t-il. Zéro. Merci. Alors, merci beaucoup. C'était juste une introduction. Je peux prendre la parole encore une fois. Merci, Michael. Je suis persuadée qu'on pourrait dire encore plus lors de la session questions-réponses. J'en suis sûre qu'il y en aura. Je crois qu'Olivier voudrait aussi s'exprimer. Oui. Euh, ensuite... Nous allons parler de la fracture numérique et euh, les droits fondamentaux par rapport à ce qui a été déjà dit par euh, nos intervenants. Après, on va passer à Olivier, mais avant de passer à Olivier, je voudrais donner la parole au groupe de la protection des droits de l'enfant. L'on entend euh, beaucoup parler des droits de l'homme, mais à part cela, il y a un grand débat sur ce comment la pandémie impacte-t-elle euh, les enfants, comment l'on pourrait donc protéger les enfants euh, en ligne. Pourquoi l'on a besoin vraiment euh, de telle coalition? Je te donne la parole. Je voudrais connaître ton opinion là-dessus. Merci beaucoup, John. Euh, oui, merci. J'ai eu la 
possibilité de soutenir Michael lors de la session précédente parce que nous soulevons justement souvent ce sujet des droits de l'homme. Comme ça a été déjà dit, c'est que le journalisme professionnel est toujours vivant, mais il faut payer pour ce journalisme. Moi, j'ai beaucoup d'abonnements de souscription, mais ça coûte beaucoup. Les enfants, par contre, n'ont pas d'argent. Ils ne sont pas capables de payer pour écouter ou entendre la vérité. Euh, ils ne peuvent pas euh, se fier aux journalistes qui sont crédibles, qui agissent éthiquement. Alors, à ce moment-là, euh, il faut leur donner accès à ce journalisme de haute qualité. Malheureusement, les plateformes en ligne n'appliquent pas de méthodes éthiques. Comme les enfants puissent de ces plateformes, euh, les questions euh, liées aux droits de l'homme sont, sont étroitement liées euh, aux droits de l'enfant. Donc, euh, brièvement parlant, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit euh, tout au début de la session euh, par Smita. Ce qui a été... Euh, montré par la crise COVID n'est rien de nouveau. Euh, ce n'est que renforcer les choses qui avaient lieu jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup euh, d'appels à la ligne bleue, beaucoup plus, une augmentation de 60 d'appels de la part des enfants. Euh, ce sont des enfants qui ne gèrent pas la situation euh, liée à leur scolarité en ligne, par exemple. Beaucoup d'enfants en Grande-Bretagne, par exemple, n'ont pas de connexion euh, à l'Internet ou d'outils nécessaires pour travailler en ligne. Euh, aux États-Unis, c'est 9 millions d'enfants qui n'ont pas d'accès à l'Internet du tout. Et on parle ici de deux pays les plus riches du monde. Maintenant, pensons ce qui se passe dans d'autres pays du monde, des pays qui sont plus défavorisés. Posséder euh, un téléphone portable n'est pas suffisant pour faire ses devoirs en chimie, par exemple. Ce n'est pas suffisant pour euh, rédiger un texte euh, littéraire. COVID nous a montré ce que nous savions déjà, mais il n'a que renforcé cela et euh, augmenter l'échelle de tout ce phénomène. Merci beaucoup. Euh, le, tu as épuisé ton temps. Merci beaucoup. On va revenir encore vers toi. L'on va revenir vers John lors de la euh, discussion. Maintenant, Olivier de la coalition dynamique. Olivier, je sais que votre coalition qui s'occupe des valeurs d'Internet de base gère à vrai dire tout ce qui se réfère à l'Internet. Bien sûr, il y a des règles spécifiques parce que vous avez parlé des interventions liées aux enfants, au journalisme, aux, dro aux droits fondamentaux. Comment ce travail lié aux valeurs de base sur Internet peut euh, soutenir tous les autres aspects. Quel lien à faire entre tout ça? Euh, merci, Tatiana. J'ai euh, entendu aujourd'hui des propos très intéressants. Notre coalition dynamique se concentre surtout sur des questions techniques liées au fonctionnement de l'Internet, c'est-à-dire ses valeurs de base, les valeurs techniques sur lesquelles est basé l'Internet. Ce sont toutes ces règles liées à l'ouverture de l'Internet, au manque de discrimination, etc. Mais malheureusement, ce que l'on peut voir maintenant, actuellement, c'est que les gouvernements, souvent, font l'inverse de ce qu'ils euh, doivent faire. Il y a eu beaucoup de coalitions qui disaient que le problème de base, c'était l'accès, l'accès aux enfants et aux adultes à l'Internet. Pour ceux qui n'ont pas d'accès maintenant, la pandémie du COVID a tout transféré en ligne, presque tout. Donc, euh, au lieu de se concentrer euh, sur cela, les gouvernements ne se concentrent pas sur les choses qu'ils devraient faire. Donc, en, dans le cadre de notre coalition et dans le cadre d'autres coalitions, nous avons travaillé sur le contrôle de l'Internet euh, qui est exagéré parce que ce contrôle exagéré de l'Internet freine l'opposition politique. Beaucoup peut se faire, bien sûr. Euh, par exemple, avec l'utilisation euh, de l'intelligence artificielle, la fragmentation de l'Internet, les firewalls euh, nationaux, la priorisation des données. Euh, nous savons 
qu'il faut avoir de l'impact sur ce trafic sur Internet. Mais si c'est utilisé du point de vue politique pour s'assurer une sorte d'avantage compétitif, surtout davantage pour des entreprises les plus grandes au profit des voix qui comptent moins, eh bien, tout ça porte atteinte à, aux valeurs de base de l'Internet. Telle est notre conviction. Des coalitions ont déjà signé notre position la coalition sur la gestion de l'Internet et l'Internet des choses, ils ont tous souscrit à notre déclaration. Merci, Olivier, d'avoir respecté le cadre temporel, ce qui nous donne maintenant un peu de temps pour débattre. J'espère que certains panélistes pourront encore s'exprimer avant de passer à cela. Je pense que beaucoup de valeurs et droits fondamentaux et problèmes avec ces droits apparaissent aussi sur le chat. On parle des problèmes de sexe, de genre. Ici, on, se, euh, on voit l'impact de tout cela sur la situation actuelle. Je voudrais poser la question à Smith. Après avoir écouté nos trois panélistes qui parlaient de la protection des droits fondamentaux sur Internet, est-ce que voudrais-tu ajouter quelque chose? Oui, euh, merci. Je pense que l'une des choses dont on devrait parler aujourd'hui, et d'ailleurs je l'ai écrit sur le chat, c'est bien sûr de l'accès à l'éducation, à l'information, mais aussi qui a cet accès et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on se retrouve dans l'espace numérique et on commence à utiliser les technologies numériques. Ça, c'est une question tout à fait différente. Lors de la pandémie COVID, on peut voir que nous avons affaire à une augmentation dramatique de la cyberviolence liée euh, au genre. Donc, euh, euh, lors de l'enfermement du confinement, nous voyons que cette violence est accrue. Nous revenons ici toujours à la discrimination, à l'éducation et aux droits fondamentaux. On parle ici euh, notamment de l'accès euh, des euh, femmes à cette technologie, euh, si elles soient euh, victimes de violences ou non. Si, par exemple, il, il ne s'agit pas de dire à quelqu'un, n'utilise pas ton téléphone portable parce que tu es euh, victime de violences. Ça ne suffit pas. Lorsqu'on parle à ce de ce droit à l'accès à l'Internet, eh bien, on parle ici sur le forum de l'IGF, où on doit parler de cela, bien sûr, mais euh, il y a une question euh, si euh, c'est un accès difficile ou facile. Par exemple, certaines personnes ne parlent pas anglais ni aucune langue officielle de l'ONU. Il y a beaucoup de langues qui ne sont pas sur la liste officielle de l'ONU. À part cela, quel est mon accès à un tel panel? Est-ce que j'ai la possibilité de m'y exprimer? Qu'en est-il des personnes qui voudraient s'exprimer? Par exemple, les instituteurs, les professeurs des petits villages, ils devraient aussi avoir la possibilité de s'exprimer. Les journalistes de petits villages qui ne parlent pas anglais, eux aussi ont le droit de s'exprimer. Mais je voudrais ici... Par, moi, j'ai dû, par exemple, cliquer cinq différents en, liens pour euh, se connecter à cette réunion. Euh, déjà en s'enregistrant sur l'IGF, j'avais des problèmes euh, pour s'enregistrer. Donc, euh, pas toutes les personnes ont cette possibilité, possibilité de, par exemple, remplir le questionnaire de façon correcte. Donc, lorsqu'on parle de valeurs euh, fondamentales, il faut penser à toutes ces choses-là, c'est-à-dire ce que l'on pourrait faire mieux. Une question, c'est notre intention et d'autre part, c'est les actions qui doivent suivre. Je vois que ce qu'écrit John sur le chat. Bon, John, est-ce que tu voudrais rajouter encore une chose parce que toutes ces questions liées euh, aux droits en, des enfants, aux droits fondamentaux et l'accès, tout ceci, ça forme un puzzle. Oui, John, John je n'ai euh, plus rien à ajouter en, en fait à part ce que j'ai écrit sur le chat. J'ai été impressionné par la présentation de Michael. Malheureusement, nous n'avons pas vraiment suffisamment de temps pour en parler plus. Eh bien, les systèmes pour lesquels il faudra euh, payer, euh, eh bien, pour les enfants, ils n'ont pas pourquoi payer, parce qu'ils lisent des messages erronés, par exemple, ils, ils lisent que l'Holocauste n'a pas eu lieu, ou par exemple, euh, ils lisent que c'est l'Amérique qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale, euh, avec aucune participation euh, de l'Union soviétique. Quand faut-il faire Mais ici, si, il faut s'occuper des droits de l'homme, des droits de l'enfant. Si les organisations ne veulent rien Merci. faire, ben, on perd du temps. John, 
nous avons donc quelques instants pour, euh, pour parler, pour échanger un peu. Michael, je te donne la parole maintenant. Est-ce que tu trouves que la gestion de l'Internet peut euh, être utile dans ce sens? Oui, oui, bien sûr que oui. L'une des choses que nous devons identifier et comprendre en ce qui concerne le journalisme et le développement durable, ici, il y a beaucoup d'éléments qui se superposent. Ce n'est pas uniquement un groupe d'entités de, qui doivent être impliquées dans cette conversation pour devenir le levier des changements. Nous avons besoin de fort commun. C'est la raison pour laquelle nous devons, être, nous, nous devons être là où nous sommes. Pourquoi le FGI peut euh, soutenir les euh, connexions entre les réseaux qui sont tellement larges? J'en parle souvent lorsqu'on parle de cette durabilité environnementale. Il en va de même pour le journalisme. Par exemple, qu'est-ce que nous avons fait? En début de cette année, nous avons publié un appel, un appel conjoint signé par plus de 80 organisations euh, un appel pour avoir des recommandations euh, auprès de parties prenantes dans tout, tout le secteur, pour que les parties prenantes prennent des engagements. Les sociétés technologiques doivent euh, arrêter de mettre sur la liste noire, par exemple, de publicité ou, ou de, des articles qui concernent le COVID, à titre d'exemple. En début de l'année, beaucoup d'annonceurs ne permettaient pas de de publier de postes concernant le COVID. Il n'était donc pas possible d'utiliser certaines marques, certains noms dans ces publications, ce qui, bien sûr, n'était pas euh, profitable pour le bon journalisme, le journalisme de valeur. Donc, ça, c'est une chose que nous pouvons faire, mais les exemples sont multiples. Je pourrais donc, par exemple, souligner le besoin de pouvoir élargir constamment l'accès. Ça, c'est vraiment critique. Euh, aussi, si nous parlons de cette demande en journalisme, euh, il y a ce fort besoin d'avoir de discussions pour savoir ce que la société technologique ou le gouvernement pourrait faire pour soutenir nos actions, notamment en termes de finances. Nous pouvons donc faire beaucoup c'est pourquoi notre coalition, notre coalition en faveur de la euh, durabilité, trouve que c'est très important d'impliquer les médias dans la discussion et euh, la discussion concernant la politique, même si dans le passé nous avons été exclus, ce n'était même peut-être pas intentionnel, mais maintenant il faut nous donner aussi la parole. Merci. Michael, nous avons toujours quelques minutes dans le cadre de cette session. C'est John qui voulait ajouter euh, un mot, je pense. Où se trouve la majorité, la, la plupart d'argent, euh, donc ce qui vient de la publicité, ça, ça se trouve où maintenant? Ce n'est pas dans la poche de quiconque maintenant parmi les personnes ici présentes. Si le gouvernement euh, adopte certaines lois euh, qui, par exemple, euh, obligent Google ou d'autres... Euh, euh, géant à soutenir le journalisme, alors qu'est-ce qui va se passer? Je dirais qu'on a besoin de mécanismes de marché qui seront vraiment basés sur les règles de marché qui nous permettront de résoudre le problème. Il y a donc ce manque d'équilibre qui est très visible entre ce que les associations de journalistes font actuellement et ce que les grandes sociétés technologiques, je ne veux pas donner le nom, don't see um, of course I welcome dialogue but I don't really see any significant changes happening without more Michael Michael M Michael you did you did see that Facebook threatened to withdraw all of its services from Australia if they if they promised to go ahead with with those laws so you know we, we, we need to be realistic about this two or three small companies are doing all the damage and they are not involved in this discussion uh Hello, dear panelists. I'm going to wrap up this discussion right now. And Mariana, actually, you got it right on the chat. I was going to give a floor. We still have a couple of minutes left to DC on human rights and principles. And yeah. I was going to call either Mariana or Minda or somebody. Please, the floor is yours for the next two minutes. 
June, is that okay? Just checking with June, is that okay? Just we haven't queued ourselves offline. Thank you very much. I only have, yes. Uh, this issue around right to access to the internet, um, as Michael quite rightly, oh, start my video, sorry. Hi. As Michael quite rightly says, these are cross-cutting issues and why this DC main session is so important underscores how cross-cutting the issues are. Access is more than pushing a button. Access is more than entering your details. Access begins once you've entered your detail. The other A word is availability. And Michael's underscoring the fact that we have less and less availability of rich, diverse forms of information. And the Charter of Human Rights and Principles for the Internet, which is 10 years old, underscores this within its Article 6 freedom of expression by including the right to information. A five-year-old has a right to information as that's um, laid out by um, um, UN charters and our covenants. So this is what the problem is. And we know that governments are reneging on their actual uh, human rights obligations by allowing private sector actors to provide emergency provisions and using the pandemic as a cloak. And this must stop and we must be much firmer and much clearer with our request to our governments to comply with their own human rights standards and intervene in ways that they only they can by um, avoiding the private sector domination of all forms of information. And finally, that with information comes dismiss, skewed information with all this availability becomes difference, diversity, contradictions. It's not about all saying the same thing at the same time. It's about being able to discern the difference between rubbish, better rubbish, worse rubbish, truth, fact, fiction, and all the rest. And that's the concern. I don't want us to get locked into some sort of um, either or uh, situation. We have to allow diverse information and let the people who want to spread lies, spread the lies, but come back with truths, our own truths, substantiated truths, and the internet can provide this, but our governments really have to step up to the mark. I'm getting increasingly impatient. Thank you very much. Thank you, Mariana. And with this, and, and, and this is basically a perfect wrap up for this session on fundamental rights and freedoms, because you made a point which leads us to the phase three about awareness, about education and empowerment. And I will give the, the floor back to Hanan, who will moderate the next phase of this session. Thank you. Thank you very much, uh, Tatiana, and all the uh, speakers uh, about that passionate you know, plea. Uh, we do have uh, various contributions which touch closely on the key you know, issues that we're facing um, um, you know, uh, as humans and as internet users. So yeah, the, the role of the media is very important. And that takes me to uh, flip, you know, the coin and take us to another important segment of the society. Um, and that speaks to, you know, the, the, the next uh, phase of this uh, session and specifically the role of youth when it comes to how they have been, uh, you know, uh, tackling uh, the uh, the issue of digital inclusion in, in the era of uh, COVID-19. And I'm really intrigued to invite Gustav to this conversation so he can uh, take us through, you know, what is the uh, other side of the coin, you know, of, uh, of, of um, you know, this pandemic and from the perspective of, uh, of the youth. So Gustav is representing the uh, coalition uh, of uh, youth in the uh, IGF. Gustav, um, I'm not sure if you can hear me. Hello, I'm already, I already have my time here. Thank you. Um, I, I first, I have to agree with all the points presented before. Um, if anything, I would, uh, I would really highlight that maybe a way to summarize what was discussed so far is that the COVID pandemic potentialized pre-existing inequalities across the board, all of them economic inequalities, uh, even in age and even in access, mainly in access. And not only that, when it comes to the youth in education in particular, political issues, uh, national political issues, uh, uh, election issues took precedence over the essential things that you know, are important to our youth, to our education. Uh, basically, the youth became absolutely secondary. Uh, the whole new, the whole next generation became completely secondary to all these political issues going on around the world. Uh, mainly, and we can see this in elections even today. Not only that, one of the things we we identified in a workshop in the Brazilian IGF is that going forward, internet governance, as in the under the holistic understanding 
of what the internet is and the role it has in society and in the professional world is no longer something which people cannot know. It is becoming increasingly pressing that educating people about what the internet is, how it works, and even platforms and all these issues we are facing with this information. This is necessary. This is necessary in universities, in basic education. This is no longer something which we can keep in a specific all across the globe and even in families. This is, this is going forward an essential life skill. Thank you. Thank you very much, uh, Gustav. Uh, very, very good point uh, indeed. Um, and I would like to uh, maybe uh, address uh, the same question to uh, Christopher Yu. Uh, so Christopher is, is uh, representing uh, the DC of Connecting the Unconnected. And um, I think you, you, through your paper that I've read, you played a key role uh, during the pandemic uh, addressing uh, key issues that uh, have risen uh, due to COVID-19, especially in the health uh, sector. So you might want to share with us, you know, um, the, what role did you play uh, in your DC specifically in terms of raising awareness uh, and educating, you know, the authorities about the needs of citizens? Sorry, I had Please. to promote Chris to panelists, so she, 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 oh, he has to be here in in a minute. Chris, I hope that you can unmute yourself now. So, Chris, Christopher, I, I'm not sure if you you were able to uh, hear me, and I hope you are. I hope your, your transition is smooth to the panelists list. Hi, Christopher. We can't hear you. you. You're muted, so um, I don't think we can hear you. Uh, you unfortunately, your voice is not coming, uh, at least to me. I, I don't. I can't hear you. Um, so maybe we can. Uh, you can sort out a technical issue with the microphone, and we'll we'll come back to you. But we would like to hear more of the work that you're doing in your uh, dynamic coalition with regards to raising awareness uh, on uh, specific issues. Um, I, I have uh, to go back now to Jerry. Uh, Jerry, so I know that you're doing a lot of uh, the work um, on the ground. Uh, meanwhile, Christopher is, is back. Jerry, if you, if you would like maybe to take us through your efforts, you know, to raise awareness and uh, play your educational card uh, when it comes to uh, addressing digital inclusion uh, issues. Thank you. Um, one of the things that we want to raise awareness is that we're not the only people who are saying the, uh, that inclusion of people with disabilities is good for society. All of, all of society is saying that. And I want to give some examples of that. The UN General Secretary <clears throat> Antonio Guterres launched the UN Disability Inclusion Strategy in 2019. He stated, when we remove policies or obstacles for opportunities for people with disabilities, the whole world benefits. Accenture, report, uh, Accenture launched a report in December 2018 called, uh, called, let me just check the name, Getting to Equal. And what that showed was the economic benefits to organizations of including people with disabilities as employees and making their products accessible to, uh, to society in general. There is an economic benefit to those organizations. Of course, there's the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Of course, people with disabilities are mentioned seven times in the Sustainable Development Goals. The roadmap to equality and, e and sustainability includes the 1.3 billion people with disability, but it is a benefit to all of society. And that's one of the main things that we're raising. Let me give you a small example just before we go. This, this um, IGF that we're attending, there are hundreds of sessions. And if, that was, if you were trying to watch all those on video to get an idea of what's going on, it would take you three years, two years, who knows? But because there are captioning there, which were originally done for people who are deaf, you can now search through those. You can do uh, automated searches. You can search for poor, uh, all, uh, common themes through different things much more easily. 
that benefits everyone, not just people with disabilities. I'll leave it at that for now. Thank you very much, uh, Jerry. And I'm going to go back to Christopher, who is uh, up and running, I think. And uh, we would like to hear uh, from you on, on the role you're playing in terms of uh, raising awareness um, with the communities that you're working with. Hi, Christopher. It's good to see you. So uh, the floor is yours. Can you hear me now? Loud and clear. Terrific. Well, thank you very much. We are delighted to be here representing the Dynamic Coalition on Innovative Approaches to Connecting the Unconnected. Um, uh, we uh, uh, continue our work trying to gather, to try to avoid reinventing the wheel, to learn from uh, the wonderful work that people are doing all over the world, but are convinced that uh, unfortunately, very little information or data is collected on their successes or failures, which means that everyone is pretty much starting from scratch. And unfortunately also, what little data is being collected does not allow for cross-project comparisons. Uh, the heart of the work is a database we've amassed of over 1,100 uh, innovative ways to connect people to the internet, both on by increasing connectivity, but also of, of overcoming demand side obstacles such as digital literacy and the like. Uh, and uh, gender uh, disability access, as Jerry mentions, uh, senior access, uh, any one of a number of dimensions. We then reached out to all 1,100 of the uh, initiatives we identified and have now conducted case study interviews with everyone who consented there in 125. All these are available on oneworldconnected.org. And we're trying to create an information base that will help uh, to uh, give insights to people all over the world, give uh, new ideas about new attempt ways to try, but also information on what's working and what's not working because many people, uh, what you'll find is published are too busy. The people who are doing this in the field don't have time to document what they're doing. And uh, what is documented often is perceived success stories without much uh, attention to failure stories. And there can be as important for learning from project to project as anything. Um, based on my understanding of this meeting, and I apologize if I got the time wrong because I thought that I was joining just before it began, um, uh, they, um, I was asked to, to, to address in particular uh, issues surrounding education, uh, which has been one of the focuses of, of the Dynamic Coalition's work. In fact, um, we participated in two major international efforts. One is GIGA, the initiative to connect every school convened by UNICEF and the International Telecommunications Union. And the educate, there was a project uh, but led by uh, Tim Unwin, a professor in the UK, and the EdTech Hub called Education for the Most Marginalized po in the, uh, Post COVID 19. And what we've really learned for, as a wonderful case study of the importance of the work that the IGF is doing is that uh, the internet connectivity is critical. Uh, if that's never been, anyone who has school aged children or involved in education has become aware that the pandemic really uh, threw a huge spotlight on the necessity of internet connectivity. Uh, and uh, it's, a fantastic, it's a really wonderful chance to understand its importance. And what we've learned among other things is that uh, the pandemic has actually exacerbated learning inequalities. Uh, the Kenya, the, in July, Kenya candidly admitted that they had lost the academic year and has conceded that they will reopen in 2021 but had no real way to effectively uh, conduct education for its students for most of that year. Uh, so there are alarming problems, but at the same time, we've seen a number of very innovative responses and solutions, which have been tremendous. It's a wonderful chance to learn, a wonderful chance to try new things and uh, mother necessity being the mother of invention. What you see is an outpouring of really fascinating efforts to expand internet connectivity with the urgency of, of the need to educate people. Uh, many joint efforts with the private sector, with initiatives being launched all over the world. Uh, but for example, in South Africa alone, uh, they allocated additional spectrum to wireless broadband. Uh, they provided sub they subsidized data, provided data, laptops, uh, tablets to make this possible. And a very common phenomenon all over the world, South Africa zero rated educational content to make it easier to access. And these were all very interesting, innovative responses that we thought was incredibly beneficial. Um, interestingly, also, we learned that there are a number of prerequisites for uh, get, uh, delivering education online. Uh, there's a bunch of, the, the easiest one for all of us to understand is the necessity of, of, of internet connectivity uh, for students. And so 
we uh, first it has to exist. It also has to be affordable. Uh, but we also learned that quality matters a great deal. Uh, we see in the, in the middle of the pandemic, uh, because of the multiple uses, there was a spike in usage and that would cause slowdowns in a number of countries. And that in fact, we saw even countries with connectivity, uh, the story that sticks with me most vividly is Italy. Uh, they have a good base level connectivity, but not enough to support the video learning, the submission yeah. of, of, of assignments and the like that really brought things down. Thank you, Christopher. I don't want to. I don't mean to cut you. Uh, I think you're doing really great work, and I invite everybody to read your substantive paper, which is uploaded on the IGF website. But I'll have to cut you because there is another aspect that I really want to touch upon before we wrap up. You know this phase and see um, a few questions, and I invite people to keep an eye on the chat window because there is a very interesting. Uh, discussion and input consistently and constantly added by the panelists and uh, the different participants that we have. We also have three questions, uh, and I, I, I hope I hope we answered a few of them, you know, through uh, the different interventions that we have. But the last item I have on my agenda here speaks to the role of empowerment, which we know empowering people to join the conversation on internet governance, integrating international policy processes is not easy so we thought that um, having our work uh, done online will help uh, include more people in important key uh, policy processes uh, but i think uh, maybe one panelist i will have to turn to stewart to speak to this specific issue and maybe gustav if, if he has any uh, anything to add to uh, how do we empower least represented communities in uh, processes such as uh, internet governance. Um, so we can have actually a clear view of what's at stake exactly. So uh, Stuart, um, maybe. Yeah, thanks. Thanks for that. Um, I've got to confess that I was ready to talk about libraries and research and learning. Um, but I mean, I think libraries can play a, a good role through um, the connectivity that we offer to allow people to take part in internet governance debates. But you know, there are there are some things that you know people need if they're going to be able to to participate accurately in this, and that of course is is the sort of skills that come with a good education, and that's where we've been trying to do our best during the pandemic to make use of library facilities and extend online education whilst the doors of places like libraries are closed. So actually, I, I wanted to point out a couple of things which I think are important for the overall debate, which really do cover that context of, uh, of engagement. Um, we've seen a tremendous amount of um, use of digital library resources by all user groups, which I think bodes well for engagement. There might be a, an idea that it's only younger people who are diving into sort of eBooks and e-audio books, but we've seen that across the board in sort of older folk and Valencia is also mentioned that in her intervention. But we've seen this big shift to online education, online research and learning, which Christopher was alluding to as well. And it's there that I actually want to point out some things which I think we need to keep a very close eye on as we're going forward, uh, because there are problems. Uh, and some of these problems are around the licensing environments for the sorts of information that libraries make available, um, limits on the number of simultaneous users that people uh, can, can access textbooks, eBooks, restrictions on lending information between libraries across countries and restrictions on text and data mining, which is extremely important because access to knowledge is, a, is very much in a pandemic, a public health issue. There are major issues around the costs of things like electronic textbooks. I'm gonna place a link in the chat in a moment, which will let you see the massive differences between a cost of a print book and an electronic book. And then there's huge issues around copyright um, if you think about a situation where lecturers are telling people that they, it would be much better if they just went and got a Netflix subscription because they don't have the copyright conditions to let media studies courses take place, this is, this is something which we really need to be careful on. So in terms of what we want in policy recommendations, we need clarity on the exceptions and limitations that we can use for online education and the things that libraries can provide. We need an investigation into ebook pricing, which is quite frankly scandalous, and we need more options to be able to purchase them. And there's something which we haven't touched upon, which is device poverty. We've talked about connectivity. We need to talk about device poverty in the future. Thank you. Thank you very much, uh, Stuart. And I, I think knowledge is power, and the educational aspects um, is also equally 
uh, important in uh, the, the issue of empowerment. And I do have uh, two hands, I think, uh, oh. by two panelists that we have, and they can speak to probably the issue of integrating minorities and voices in decision-making processes. And I'm going to give the floor to uh, Muhammad um, and then Smita to reflect on these uh, on this specific point. So Muhammad, if you can um, hear me. Uh, so the question speaks to the role of uh, empowerment of minorities or communities that are not represented properly in policy process. Yes. So Muhammad. Yes, thank you very much. And uh, ladies and gentlemen, my apologies for you not being able to see me because uh, I have a wonky internet connection. So uh, I, I would really apologize for that. So you'll have to rely on my voice. Uh, I would like to say uh, two or three points here with regards to inclusion and awareness and particularly about the empowerment. Uh, we have to have, uh, if we want to make people empowered, we need, we need to bring relevant communities as we people with disabilities like to say, nothing about us without us. If, if, you, want to, if you want to have a discussion about person with disabilities, you need to bring people with disabilities actual onto the table for having these kind of discussions about uh, their issues. Uh, with regards to that uh, dynamic relation on accessibility and disability this year, uh, since we uh, were hearing that this ITF is going to go online, we, uh, thanks to a, a grant from uh, Google and WinServe, uh, we supported uh, people with disabilities uh, of, with regards to internet connectivity. We provided uh, fellowships to pro to uh, enable people with disabilities uh, with regards to accessing the internet and uh, uh, availing the opportunity to attend IGF. We also uh, organized a hub in Hagi to uh, person with disabilities, which were also uh, supported by the grant uh, provided by uh, Google and WinSurf. So thanks, uh, heads off to that. Uh, we would also uh, provide some travel grants if the next year IGF goes uh, back to uh, in-person participation, there would be some travel funds as well. Thank but you very if much. Not, thank you. Thank you. Thank you. Sorry to cut you. Um, your two minutes is up, but uh, you made some concrete suggestions on how to include, um, to, to basically guarantee more inclusion in general. And we would like to receive your contribution um, specific recommendation in writing so we can put it forward. And I'll give the floor to Smita because I know she'll definitely have something to say about uh, empowerment of uh, minorities in general. Uh -huh. Hi, <clears throat> thank you very much. Um, I think one of the things that we really need in terms of uh, bringing in more people to these conversations, one thing which uh, I, I have two points to make. One is that I think one of the reasons why uh, people may feel a little distant from conversations around IGF and um, similar spaces, policy spaces, is because they cannot connect it to their ground realities, right? If you cannot connect with people on what is actually happening to them, if you cannot convey why these policies matter to them in an everyday life, why will they care about it, right? Until we get people to care, policies and guidelines, all of these would just remain words in the cloud, pun intended. And uh, second thing is that in a lot of conversations, what happens especially with regards to marginalized communities um, and women and other gender and sexual minorities, persons with disability, um, those who don't speak English, all of this is that we constantly remain in this crisis intervention mode. Like we talk about uh, these issues only when problems arise. Gender came into IGF spaces only because online violence grew to the point where you couldn't ignore it. And there were people much more smarter and wiser than me who spoke about it and made an initiative to bring it to internet governance spaces. But we cannot continue and to talk in only violence-centric conversations, right? You need pleasure, you need access um, to digital spaces and technology for fun. You need access to it so that you can do what you want in these spaces, right? And policies need to support this. 
I don't want a policy only to protect me. I want a policy which will allow me to have fun, right? And the demands for this from marginalized communities come in a form of, it's almost like an audacity to demand equality, right? And this equality to loiter on online spaces, the equality to participate in policy and bring up um, you know, topics that are relevant to you, which may affect my access tomorrow. And I think that is the way we can actually bring in more people. Thank, Thank you, you very you. much, Luda. Very uh, concrete uh, suggestions and uh, inputs as usual. Thank you very much. And uh, I think with that, I am gonna wrap up uh, the uh, section on uh, empowerment and education. And we will have to spend the last 20 minutes of this session talking about the future of the IGF and the contribution of the DCs. Um, uh, so Tatiana will be uh, moderating that specific phase. I just wanna say something. The last note is, it is very important that at this point, uh, the uh, IGF works on cross-fertilization of ideas between the different um, segments that are not represented. And I've uh, received information yesterday that the uh, high level uh, round table uh, which included parliamentarians would like to collaborate with the DCs. And I think this is good news because then you can actually work with various MPs on specific issues to advocate on whatever at stake on the ground, on the floor to make sure that your voice is heard. And with that, I will pass uh, the floor to Tatiana. Uh, thank you, Hanan. And as you said, we want to ensure that all the voices are heard. And I know that Gustavo wanted to make the last point about the, the previous phase. So Gustavo, I will give you two minutes. I know that you watch the time, so please do. So we will, we, we will make sure yes. that it's early. <laughs> I will be very brief. Um, on the topic of empowerment, I think that there are many ways to approach this, especially when we talk about the youth. Many of the young people who come to governance spaces, they come from other industries. They come from, uh, from economic, from activities which already are closely tied to internet policy making. So for them, it's only about a matter of briefly learning about the topic and then just jumping in. For other youth who want to, but these people, these young people, they often do not have continued engagement. They come and go. If we want to create continued engagement, especially from youth or people, people in general, not only youth, but other underrepresented people, such as LGBT people. We need to, we need to address the fact that for many professionals, continued engagement in internet governance is just not feasible. Uh, there are very few incentives in the terms of how it applies to their economic activity. And we, as in the internet governance community, we benefit immensely from extremely hardworking volunteers, especially from civil society, but it is an uphill battle. And this, this kind of continued engagement is just a gigantic barrier, especially for young people and for people from the global South. It is, it is when, when you have so many other professional obligations, when just making enough to live by is so difficult, it is very difficult to justify the kind, this kind of engagement with global policy making. Thank you. Uh, thank you, Gustavo, and thank you for building yet another bridge from our previous discussion to the, the, the wrapping up phase of this session. And we are going to talk about the future of the IGF. What can the IGF community do to make this, the IGF a catalyst, a cause for these quantum changes during pandemic and post-pandemic? And is, is IGF doing enough? And I would like, we have two speakers in my mind for this session, uh, for this phase of the session. And I would like to actually, we, we wrapped up the previous one with youth. And I would like to give the floor to another speaker from youth, to Aileen. Aileen, what is your take on this? What is the future of the IGF in this regard? Thank you very much, Tatiana. I'm going to be as short as possible. Uh, so from the Youth Coalition, uh, we have been uh, seeing that the current situation is that the DCs have been a key player in the internet governance ecosystem. We have been discussing on the most pressing issues, especially from the Youth Coalition, where we have put the topic of the table of which is the role that we have as youth uh, we, and how we want to play it and to gain more visibility 
empowering the next generation of leaders within the IGF, uh, IG environment. A good example of this is how we have been uh, working closely with the internal society uh, to build a mentorship training uh, for the internal society's IGF youth ambassadors of this year, because we believe that we need more voices that can um, to give more voices who can give a proper treatment of the topics that matter to us in forums like the IGF. This has been part of our efforts targeting youth and participating at the youth engagement strategy. For the future within dynamic coalition, we shall address the importance of highlighting the intersectional work as this has been happening with the BPFs. They may not get enough recognition to most of the discussion is concentrated at the NRI development in the IG space. But I would like to bring to this excellent panel the future application of the IGF plus model. It is model which has been highly, highly recommended through the community, the UN high level panel on digital cooperation, and especially at the stakeholders dialogue and global citizens dialogue organized by missions full case this year. The dynamic coalitions and other parts of the IGF intersectional work should be the basis to strengthen internet in the terms of digital cooperation. As a usual remark, we have um, participated at the IGF Plus survey uh, on behalf of the YSIG. In addition, we shall promote the co collaboration among dynamic coalitions. This year, we have collaborated with the statement on excessive internet controls that my colleague Oliver has mentioned before. And we have also participated at one of the sessions uh, organized by the Internal Rights and Principles Coalition. Uh, these examples show us the work of dynamic coalition that should become more relevant than ever. We are part of a larger community willing to contribute to the improvement of the IGF towards the future. Finally, I would like to remark that is essential to have representation of youth, including youth, youth parliamentarians at the IGF intersectional activities. As youth, we shall decide in our future and encourage stakeholders to avoid tokenism of youth. We are here to address the matters we care about. Our voice should be heard and taken into consideration to shape the future of the IGF and the internet governance space in general. Thank you. I hope I thank you. Thank time. you very much, Aileen. Uh, it's very nice to see youth being so active in all these processes. And I would like to give the floor to Olivier Capon Leblon because I do believe that, in a way, the dynamic coalition on core internet values can, uh, can tell us how core internet values contribute to all these quantum changes. Olivier, you have 20 minutes to add some, sorry, 20 seconds. 20 seconds to add something to youth. Oh dear, oh dear, Tatiana, you're so tough. 20 minutes would have been just barely enough. No, um, I, I'm, I'm not going to purport to say that it's only the dynamic coalitions on core internet values that, that, that has got all the answers. In fact, I think what this session is showing is that every coalition has got a different angle covered and covered extremely well. And as Eileen just mentioned, I'm not going to have to repeat what Eileen said, but what I can say though is the future of the IGF has got the core internet, uh, um, sorry, the, the dynamic coalitions in its real core. It's vitally important that this intersessional work continues. And that's only possible with the help of you, the people that are watching this at the moment, the audience that are here, because the vibrancy of, uh, of uh, dynamic coalitions is only there because of the people that make it. And that's all I wanted to say. Thank you very much, Olivia. And I would like to remind us all because I can see how many people are attending right now. And we had we have 103 people in this room. And I hope that you are all enjoying this session. We still have a couple of minutes to, to, to wrap up this phase, which was pretty short for this very big issue on the future of the IGF. So if any of the dynamic coalitions want to speak to this, yes, Jerry, please go ahead. Thank you. The, uh, the people with disabilities want to be involved, want to be included, and are to a large extent included. 
but some things that we can do. DCAD made available uh, some standards on making meetings accessible. So we'd say, please look at those. We'd say, please look at make, improving the website. I know it's going to be re rebuilt. Please include our needs in those. But as we get away from COVID-19 and we move back towards physical access and hopefully Poland next year, there is a recognition or there needs to be a recognition that it costs usually a lot more for people with disabilities to attend because of inaccessible transport, inaccessible hotels, inaccessible physical buildings where the meetings are held. I know IGF itself doesn't have funds, but ho hopefully you'll work with us to find funders to help support people coming from particularly poorer areas of the, of the world to have, their, 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 uh, to have themselves heard. And um, keep in mind, please, the, the, uh, the basic thing of people with, uh, with disabilities, nothing about us without us. Consult us, talk with us, we'll help you, you can help us. Thank you. Thank you very much, Jerry. And I have two more people with them. I'm going to close the queue. Yuta, you go first, and then we have Marianne. Please be brief, then I will get it back to Hanan for the wrap up. Thank you. Yuta, the floor is yours. Thank you, Tatiana, for giving me the floor. Yuta Kroll, I'm not speaking on behalf of the Dynamic Illusion I belong to, but uh, as the co-facilitator for all the dynamic coalitions. And I'm really grateful for the richness of this debate. I've seen a lot of uh, points that will bring us forward into uh, the future, not only post pandemic, but also considering how intersessional work will be done by dynamic coalitions in the IGF plus model that was uh, suggested by the HLPDC. And uh, if I can report back also from the round table of parliamentarians, it's, it's not only the round table itself, but all the parliamentarians that took part in that session yesterday really had a great interest, interest in working with dynamic coalitions intersessional between the internet governance forums. So it, it, we have achieved to arouse their interest in that uh, during the IGF in Berlin last year. And I would really suggest to pick up on that, that all dynamic coalitions have a look out for parliamentarians who can work with them and also bring their work forward because that is the major step forward for all of us. Thank you so much for this session. Thank you so much, Jutta, and thank you for all the work you do to facilitate this, this, this work of Dynamic Coalition and, and, and everything that you did for the preparation of this session. Uh, Mariana, uh, we are going to wrap up this, this phase with you, so please, no, with your contribution, so please go ahead. Thank you very briefly. Um, I just want to underscore the comment that Minda has just added to the chat, and also that Article 1, right to access to the internet of the Charter of Human Rights and Principles for the Internet starts with 1A, quality of service. The quality of service to which people are entitled access shall evolve in line with advancing technological possibilities. I do not believe the quality of service is evolving in line with advancing technological possibilities. So I think um, we have a serious task ahead of us, and this is why the IGF has proven its worth. And, and also, Olivia, finally, I just like a huge call out, a thank you to everyone here who puts all their additional time, their weekends, their sleeping time. June gets up at three and four in the morning to be part of this. Uh, I just want to say all this is voluntary, unpaid and underpaid and underrecognized labor. And we need to start noticing that because our time is also money and we're devoting our time and money to this process. So I want to thank everyone for all their time and all the extra hours they're doing have done that includes you Yuta, and the organizing committee for this DC main session and our professional paid um, support teams as well. And let's give the IGF more money, more resources and more grunt because we make it. So show us what you're worth and put your money where your mouth is, governments, private sector, technical communities and anyone with any money and give it to us without strings attached. Otherwise you're not worth your salt. Thank you. Uh, thank you very much, Mariana. And I want to tell that the the number of attendees is raising. So there are 107 people who heard your intervention. And with this, I'm going to give it back to Hanan for the wrap up. Hanan, it's yours now. Thank you very much, uh, Tatiana. Thank you uh, to all the panelists and the, the vibrant attendees of the session who made the, the discussion really interesting. It's, uh, we're lucky that we have a transcript and I think we can always go back 
to uh, look at all uh, the contributions uh, across the board, you know, throughout uh, the whole uh, of the phases, you know, that we uh, had during this session, uh, so we can actually um, have a concise, um, you know, uh, summary of all the recommendations and also I would like to thank uh, the, uh, what do you call that, the godfather and the godmother of the intersessional work specific to the DC work, and that is uh, Marcus Kummer and Juta for the encouragements and uh, all the work that is being uh, done by uh, the DCs themselves. I know what it takes because I co-chaired one of them and I, I understand inside out uh, how they can influence um, policy making processes uh, in various contexts. So I would encourage people to uh, choose the topic that is close to their heart and join uh, the DC work because it speaks to the heart, to the core of the issues that we uh, tackle in the IG uh, debate. And there is a little bit uh, of everything for everyone. Uh, so, um, and, and, you know, uh, for, for the people who are asking how to join the, the DCs, um, I invite you to check the internet governance uh, website secretariat. Uh, there is a mailing list for each DC and uh, you can uh, actually choose uh, which one that speaks to you most so you can join uh, the work. It's unpaid work, it's voluntary, uh, it feeds usually to the full-time job of each one of us somehow. Um, just to underscore that none of us is paid, we're just doing this because we love what we're doing, we would like to contribute to uh, enriching the agenda of the IGF and make it more substantive and meaningful. And I guess the sum up of this session you know, speaks to us all. We know that youth has a role to play. Uh, we need to be more inclusive when it comes to uh, representing, um, making sure that every segment of the society is actually represented. COVID-19 pandemic uh, made us all realize that the internet is so crucial. Now, everybody who is not compelled or convinced, you know, that the internet can play actually a key role uh, in advancing, you know, societies and economies, and uh, now is the time that they understand that. Having said that, we all also realize how the pandemic actually widened the gap, you know, whether it's gender digital gap, uh, disabilities gaps. So we need to be wary. We need to address, you know, these issues to make sure that nobody is left behind, that we are actually um, practicing what we're preaching. And that is very important. And I hope this platform uh, has been, um, you know, uh, important, you know, to call out all the decision makers and policy makers to uh, take into account and be accountable also to the feedback we're receiving from uh, communities uh, all around the world. I have to say this is one of the most active sessions I've ever uh, moderated or contributed to, and that's thanks to the rich discussion that we had so far. I invite, you know, the attendees to also read the substantive papers that were submitted by the DCs because they actually zoom in to these issues that we're trying to um, uh, speak to, you know, at a high level. And that's what we do usually in these kinds of panels. So maybe we don't have the silver bullet, you know, that kind of, um, let's say, concrete solution to solve things, but this is a process. And I think a lot of people on this call understand what does it mean to be involved in the IGF, uh, for so many years, like at least two decades now, we're doing this and we're doing it for a reason. We can see the impact. We can see how we manage finally to include actually more segments from, uh, you know, parliamentarians to youth into the discussion. And um, I hope you enjoyed the session as much as I did. Thank you very much, everyone. Thank you to the interpreters. Thank you, Tatiana. Uh, Marcus uh, Jutta for your uh, support to the work of DCs and uh, thank you to all the panelists and uh, I think uh, that's all from me today. Uh, thank you very much and uh, goodbye. Thank you, goodbye all. Thanks to you both, wonderful moderation. Thank you so Thanks much. To everyone and to the sign language interpreters and captioners. Yes, yes. To the captions of sound, sign language interpreters. Wonderful session. Have a good day. Have a good Thank day. You, everybody. Thank you very much. Excellent. Bye. Hello for Shin. Ciao. Yes. Thank you very much. Bye bye. Thank you very much.